Hello all. Welcome to the video lecture series of integrated circuit and this is lecture number 3. So in the last lecture we have seen the pin configuration of IC OPAM 741 and we have seen the uh, different purpose of the pins the input terminals the output terminals the supply voltage terminals all right now we'll move forward and uh, in today lectures we will study about the block diagram of opam so with basically before that i want to know uh, tell you that what is an operational amplifier operational amplifier kya hai kya purpose hai uska operational amplifier which is also known as opam ek multi stage amplifier hai जो डिफरेंट मल्टी एम्पलीफाइड स्टेजेस को इंटरकनेक्ट करता है एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ऑल राइट और इसे हम क्यों यूज करते हैं ये डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन को डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज करने के लिए उपाय काम में आता है दैट इज वाई इट इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड वेन एग्जाम्पल क्या प्रोवाइड किया है कि इट कैन बी यूज फॉर एडिशन इट कैन बी यूज फॉर सब्ट्रैक्शन इट कैन बी यूज फॉर डिफ्रेंसिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन एंड मेनी मूव राइट then uh, that is why it is known as operational amplifier all right and it has following advantages like its advantages kya ho sakti hai small size ka hota hai it is reliable cost kam hoti hai power consume kam karta hai theek hai that is why ye jo uh, aapka opamp hai it is very popular right so this is your uh, symbol for opamp ye symbol hai aapke opamp ka isme aap dekh sakte ho maine isko explain bhi kiya hai ki yahan par hamare paas do inputs hote hain the input of an opamp is differential amplifier there has two inputs iski do inputs hote hain the first input is inverting input second one is the non inverting input inverting ka matlab kya hai ki ye inverting terminal pe laga hoga non inverting ka matlab kya hai ye non inverting terminal par laga hoga then we have two power supplies first one is the power supply voltage second one is the uh, your uh, नेगेटिव पावर सप्लाई एंड एक हमारे पास आउटपुट होती है एट दी सिक्स पिन ठीक है सो ये है हमारा सिंबल फॉर दी ओपैम ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन और यू कैन से द ट्रांसफर कर्व ऑफ योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस एम्पली ट्रांसफर कर्व से आपको क्या पता चल रहा है कि मैंने ये जो प्लॉट किया है ये मैंने इनपुट के साथ साथ आउटपुट का क्रॉस किया है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ साथ मैंने आउटपुट वोल्टेज को प्लॉट किया है तो आउटपुट वोल्टेज पे आप देख सकते हो कि जितनी ज्यादा हम इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं अगर हम पॉजिटिव साइकिल में देखें कि अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका आउटपुट आता रहेगा लेकिन जैसे ही ये एक बी साठ वैल्यू पर पहुंचेगा जैसे हम प्लस वीसी भी बोल सकते हैं अगर ये इस वैल्यू पर पहुंचेगा तो इसके बाद आप जितनी मर्जी आउटपुट दे दीजिए इसके बाद आप जितनी मर्जी इनपुट प्रोवाइड कर दीजिए उस टर्मिनल पर आपकी आउटपुट इस वैल्यू से ज्यादा नहीं आएगी वो इस वैल्यू पर आके जो आउटपुट है वो सैचुरेट हो जाएगी सिमिलरली जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो आपकी आउटपुट प्रोड्यूस होती रहेगी कब तक जब तक कि वो माइनस वी सेट पर नहीं पहुंच जाता लेकिन जैसे ही वो माइनस वी सेट वैल्यू के पास आपकी इनपुट प्रोवाइड हो जाएगी मान लीजिए आपने माइनस वी सेट को माइनस फिफ्टीन वोल्ट सेट किया हुआ है और आपने इन्वर्टिंग इनपुट भी माइनस फिफ्टीन दी है ठीक है तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो माइनस फिफ्टीन आएगी लेकिन अगर आपने इन्वर्टिंग में माइनस सिक्सटीन वोल्ट दे दिया है और आपकी जो माइनस वी सेट रेंज है वो माइनस फिफ्टीन वोल्ट तक की है तो आप जितनी मर्जी इनपुट देते जाइए आपके पास जो आउटपुट है वो माइनस वी सेट से ज्यादा नहीं आएगी वो उसके बाद सेचुरेट होना शुरू हो जाएगी ठीक है सो दैट इज वाई यहाँ पर जो सेचुरेशन लेवल है प्लस वी सेट एंड माइनस वी सेट ये एक्सप्लेन किए गए हैं क्यों क्योंकि इससे ज्यादा जो है हमारी आउटपुट ओपैम्प में नहीं आ सकती जो हम डीसी वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं वेदर इट इज प्लस वी सेट माइनस वी सेट प्लस वी सी सी माइनस वी इससे ज्यादा हमारी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता ओपैम्प चाहे आप इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कोई भी पोटेंशियल प्रोवाइड कर लो ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसफर कर्व नो लेट इज टॉक अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ओपैम्प राइट सो ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है ओपैम का जैसे कि हमने कहा कि ओपैम का ओपैम कैसे डिजाइन होता है डिफरेंट एम्पलीफायर स्टेजेस को हम इंटरकनेक्ट करते हैं तो हमें एक बेसिकली एक सिंपल ओपैम मिलता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास चार स्टेजेस हैं सबसे पहले हमारे पास इनपुट स्टेज आई उस इनपुट स्टेज में हमने क्या किया है इनपुट स्टेज में हमने दो इनपुट्स लगाई हैं क्यों क्योंकि ओपैम्प हमारा एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम दो इनपुट देते हैं क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का काम क्या होता है वो डिफरेंस ऑफ टू इनपुट्स को एम्पलीफाई करता है तो इनपुट स्टेज में हमने दो इनपुट दिए हैं वो इनपुट स्टेज आगे इंटरमीडिएट स्टेज से कनेक्टेड है 
ठीक है देन दैट स्टेज इज कनेक्टेड विद लेवल शिफ्टिंग स्टेज लेवल शिफ्टिंग लेज स्टेज आपका आउटपुट स्टेज से कनेक्टेड है और यहाँ से आपको फिर एक आउटपुट प्रोड्यूस होगी ऑल राइट अब बेसिकली ये स्टेजेस हैं क्या क्या लेट अस सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इनपुट स्टेज अब इनपुट स्टेज क्या है अगर हम ध्यान से देखें इसमें आपकी इनपुट भी डुअल है आउटपुट भी डुअल है ठीक है दैट इज वाई आई हैव रिटर्न कि इनपुट स्टेज क्या है इट इज अ डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो इनपुट है और बैलेंस्ड आउटपुट मिल रही है वो ऐसा एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ठीक है और दोनों इनपुट्स कौन सी हैं? एक इन्वर्टिंग इनपुट है एक आपकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ठीक है सो ये स्टेज बेसिकली प्रोवाइड करती है वोल्टेज गेन ओपैम को ये जो इनपुट स्टेज होती है सबसे ज्यादा जो वोल्टेज गेन प्रोवाइड करती है ये वही वोल्टेज यही स्टेज एक वोल्टेज गेन प्रोवाइड करती है ओपैम को ऑल राइट देन नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट स्टेज नाउ इंटरमीडिएट स्टेज में आप देख सकते हो आई हैव रिटर्न इट इज अ डुअल इनपुट डुअल इनपुट क्यों है क्योंकि इसमें दो इनपुट्स आ रही हैं अनबैलेंस्ड आउटपुट अनबैलेंस्ड क्यों क्योंकि इनपुट दो थी लेकिन आउटपुट सिर्फ एक आ रही है तो ये अनबैलेंस्ड आउटपुट है डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ठीक है ये कैसे काम करता है जब आप इनपुट स्टेज की आउटपुट इंटरमीडिएट स्टेज को एज ए इनपुट दोगे तब ये ड्राइव होता है तब ये काम करता है ठीक है सो इट इज अ डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर द नेक्स्ट वन इज द लेवल शिफ्टिंग स्टेज अब लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या होता है नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी लेवल को शिफ्ट करेगा ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है जो डीसी लेवल होता है डीसी सप्लाई वोल्टेज का जो लेवल होता है उसे ये शिफ्ट करता है फ्रॉम जीरो टू सम डीसी लेवल और फ्रॉम सम डीसी लेवल टू जीरो ये उस तरह से इसको लेवल शिफ्ट करता है और यहाँ पर बेसिकली आप लेवल शिफ्टिंग के लिए क्या यूज करते हो मोस्टली आप यहाँ पर एमिटर फॉलोवर यूज करते हो जिससे हम कॉन्स्टेंट करंट सोर्स या कॉमन कलेक्टर सोर्स भी कहते हैं All right, so that is why I have written that level shifting stage is used to bring this DC level to zero volts with respect to ground. कोई भी जो DC level होगा उसे zero पे लाने में ये help करता है. And जो इसकी output होती है, then वो finally हमें output stage पे देते हैं. एक output stage क्या है? वो एक push pull amplifier है, जो कि एक maximum output produce करने की कोशिश करेगा और output पर आपको एक valid output provide करेगा. Right? So, ये स्टेज क्या है ये कॉम्प्लीमेंट जो आउटपुट स्टेज होती है इट इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एंड रेज इज द करंट सप्लाई कैपेबिलिटी ऑफ द ओपैम ठीक है और ऑब्वियसली आउटपुट स्टेज है और आउटपुट स्टेज की जो रेजिस्टेंस होती है इट शुड बी लो तो यहाँ पर क्या है इट ऑल्सो प्रोवाइड दो आउटपुट रेजिस्टेंस राइट सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल ओपैम तो जब भी अगर आपको ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में आता है तो आपको यही चार ब्लॉक्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है चारों ब्लॉक्स का पर्पस क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है ऑल राइट अब एक बार एक टॉपिक और है हमारे पास कि जो ओपैम है वो किस किस मोड में काम कर सकता है जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि ओपैम पे हमने दो इनपुट्स दिए हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग पर इन इनपुट्स को देने का भी एक मेथड होता होगा तो वो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं जिसमें ये ओपैम काम कर सकता है इनपुट मोड्स कौन कौन से हो सकते हैं So the first mode is single-ended input mode. Single-ended input mode का मतलब क्या होता है? You can see here, op-amp है, op-amp में input तो दो ही दिए हमने, लेकिन एक input हमने इसमें ground कर दिए, input सिर्फ एक terminal पर दिए। ये हमारा inverting है, similarly non-inverting में हमने क्या किया? यहाँ पर हमने non-inverting terminal पर input दिया, inverting terminal को हमने ground कर दिया, ठीक है? So, single-ended input mode का मतलब basically यही होता है कि आप सिर्फ एक terminal को use कर रहे हो, एक एक ही input mode को use कर रहे हो, दूसरे input को आपने ground कर दिया है। So, अगर इस तरह से कोई आपको diagram मिलता है, तो वो diagram का mode क्या होगा? उसका mode होगा single-ended input mode, right? The next one is differential input mode. अब differential input mode में क्या है? Differential input mode में क्या है कि हमारे पास ये op-amp है। इस ओपैम में हमने दो इनपुट दिए हैं। ऑब्वियसली हम ओपैम में दो इनपुट दे रहे हैं। डिफरेंशियल इनपुट मोड का मतलब क्या होता है कि जब आप दोनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं और दोनों ही वोल्टेज डिफरेंट हो। इसीलिए आई हैव मेंशन्ड हियर वी इन वन एंड वी इन टू। दोनों ही टर्मिनल्स तो इस टाइप के इनपुट मोड को जहाँ पर दोनों टर्मिनल्स पर डिफरेंट वोल्टेजेस आपने प्रोवाइड की हैं, इस टाइप के ओपैम को आप कहते हो कि ये ओपैम डिफरेंशियल इनपुट मोड में काम कर रहा है। ऑल राइट। देन थर्ड वन इस कॉमन मोड ऑपरेशन। अब कॉमन मोड ऑपरेशन में भी वही है, बस यहाँ पर आपका डिफरेंस क 
जो वोल्टेज आपने प्रोवाइड किए हैं वो दोनों टर्मिनल्स पर सेम है मतलब अगर आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर टू वोल्ट प्रोवाइड किया है तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी आप टू वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो जब दोनों टर्मिनल्स पर सेम वोल्टेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, तो इट इज सेड कि वो ओपैम कॉमन मोड ऑपरेशन में होता है वो कॉमन मोड ऑपरेशन फॉलो कर रहा है क्यों क्योंकि उसकी दो, दोनों इनपुट टर्मिनल्स पर सेम वोल्टेज हमने प्रोवाइड की है एंड ऑब्वियसली अगर आइडली देखा जाए अगर दोनों टर्मिनल्स पर सेम वोल्टेज होगी तो आइडली उस ओपैम की आउटपुट जीरो आनी चाहिए क्यों क्योंकि ओपैम का काम क्या है वो डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स को एम्प्लीफाई करता है एंड कॉमन सिग्नल्स को रिजेक्ट करता है तो अगर ये कॉमन सिग्नल होगा तो उसे रिजेक्ट कर देगा और डिफरेंस हमारा जीरो होगा तो आउटपुट विल बी जीरो ऑल राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ योर ओपैम सो इन टूडेज लेक्चर हमने ब्लॉक डायग्राम देखा है हमने मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखे हैं राइट right? आप उसको देखिए समझिए एंड इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन दैट बॉक्स थैंक यू सो मच